أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة العلق في ابتدائي باش آيات اس وقت پڑھی گئی یہ وہ پانچ آیات ہیں جن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا صحیح بخاری کتاب بدع الوحی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی تفصیلی روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کے دریئے سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ روشن صبح کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا خوابوں کے دریئے وحی کا یہ زمانہ چھے مہینوں پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جو جو قریب آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خلوت پسندی تنہائی پسندی آ جا رہی تھی اور یہی خلوت پسندی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی طرف لے گئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ ساتھ میں لے لیتے غار حرا تشریف لے جاتے اور جب تک توشہ ساتھ میں ہوتا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں آتے وہ توشہ تیار کر دیتی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی معمول کے مطابق غار حرام میں موجود ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اقرا پڑھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا زور سے بھیچا دبایا اور چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرا پڑھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر سیرے سے لگایا اور زور سے دبایا اور کہا پڑھئے تیسری دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کو کہا اقرا بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اقرا پڑھئے کے لفظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے اور امام زہری رحمت اللہ علیہ سے صحیح سرس سے مرسل یہ روایت بھی آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تحریری طور پر یہ باتیں لکھ کر لائے تھے ریشم کے کپڑے میں اور اس کو پڑھنے کے لئے کہہ رہے تھے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں یہ بات 
عمر بن دینار کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے لیکن سنوی طور پر یہ بات پختگی کو نہیں پہنچتی ہے اس لیے یہ پختہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے امکان بہرحال اس کا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنے کو کہا اقرا پڑھئیے آپ بسم ربک اپنے اس رب کے نام سے تو رب کا ذکر کیا اور رب کا ذکر اس لیے ہے کہ پالنے والا ہے پرورش کرنے والا اور ساری کائنات کا انتظام کرنے والا جو رب ہے اس رب کے نام سے پڑھنا ہے اس رب کی جو سب سے نمایاں صفت ہے اور جس صفت پر ربوبیت کی اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے اللہ خلق جس نے پیدا کیا علماء یہ کہتے کہ پیدا کیا لیکن کس چیز کو پیدا کیا یہ بات یہاں یہ نہیں بتلائی گئی کیوں نہیں بتلائی گئی تو علماء یہ حکمت لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ ساری کائنات اللہ تعالی ہی کی مخلوق ہے اور کائنات میں پیدا کرنے کی صفت اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی ہے اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فلاں چیز کو اور فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھئے آگے کہا خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن ساری مخلوقات میں انسان کی حیثیت شاہکار کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس شاہکار مخلوق کا خاص طور پر ذکر فرما رہا ہے اس خاص ذکر سے انسان کا شرف اس کا امتیاز اور اس کا مقام و مرتبہ نمایاں ہے کہ اللہ وہ ہے تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے انسان جیسی مخلوق کو وجود بخشا خلق الانسان اور پھر یاد دلایا کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا کامن عرق جمع ہوئے خون سے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں پہلا مرحلہ جس کی بنیاد پر پہلے انسان کا وجود ہوا ہے وہ مٹی ہے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حو علیہ السلام کے بعد انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ نطفے سے ہوا اور نطفے کی بنیاد پر انسان کا وجود ہونے لگا نطفہ سب سے پہلی شکل ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے وجود کا آغاز ہوتا ہے نطفے کے بعد جو شکل ہوتی ہے وہ علاقہ کی ہے جمع ہوئے خون کی ہے علیقہ یا علق وہ مطلب چمٹنا ہوتا ہے یہ جمع ہوا خون رحم رحم مادر کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے اور بعض علماء نے لکھا کہ علاقہ چوک کو بھی کہتے ہیں تو یہ جو جمع ہوا خون ہے خون کی پھٹکی ہے اس کی شکل جو کی ہوتی ہے اللہ نے کہا کہ علاقہ سے پیدا کیا علاقہ یہ بیچ کا مرحلہ ہے اس کے بعد دوسرے مراحل بھی تخلیق کے ہیں اللہ نے چونکہ یہ خاص مرحلہ ہے اور بیچ کا مرحلہ ہے اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور اس مرحلے میں انسان کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے تو نہ اس میں جان ہوتی ہے نہ عقل ہوتی ہے نہ شعور ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہے وہ کہ جو اس بے جان چیز میں جان ڈال دیتا ہے اور یہی جان آگے بڑھتی ہے ترقی کرتی ہے تو عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں کون عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اقرا اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا آگے کا اقرا وربك الاکرم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے علماء یہ کہتے کہ دوبارہ پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر کا پڑھئے اور اس بات کو زہر سے نکال دیجئے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے اگر نہیں پڑھا ہے تب بھی سوچنے کی ضرورت رہی ہے اور آئندہ کے لیے آپ کو پڑھنا ہے اس کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں 
اس لیے کہ اللہ آپ کو پڑھائے گا اور اللہ کون ہے تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے تو خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا قلم تو تعلیم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے قلم بہت بڑا ذریعہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سنان ترمیدی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی مخلوقات میں قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا اکتب لکھو فجرا بما ہوا کائن الى الابد تو قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ قلم نے لکھ دیا تو یہ قلم علم کا بڑا ذریعہ اور ایسا ذریعہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وجود بخشا ہے زبان کے ذریعے بھی علم کے حصول کی بات ہوتی ہے علم دماغ میں بھی محفوظ رہتا ہے لیکن دماغ میں محفوظ رہنے والا اور زبان پر جاری ہونے والا علم ضائع ہو جانے کا خدشہ ان کے سلسلے میں بہت ہے لیکن قلم کے ذریعے جو علم محفوظ ہوتا ہے اس کی حفاظت کا زیادہ امکان رہتا ہے اور اگلوں کا جو علم ہے اگلوں کا علم پچھلوں کی طرف وہ قلم کے واسطہ ہی سے منتقل ہوا ہے اور علم کی حفاظت اسی کے ذریعے سے ہوئی ہے اگر یہ ذریعہ نہیں ہو تو علم محدود ہو جائے گا اور محدود ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ معدوم یعنی ختم ہو جائے گا اللہ نے قلم کا بطور خاص بیان کیا اور اس بیان کے ذریعے سے قلم کی اہمیت اجا کر کر دی اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم انسان کو اس نے وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ بے جان مخلوق وجود میں آ گئی شعور اس کے پاس نہیں تھا اللہ نے اس کو شعور سے نواز دیا اور علم کے وسائل پیدا کر کے اس کو علم سے مالا مال کر دیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے بے علم مخلوق کو علم والا بنا دیا ہے اور جو نئی جاننے والی مخلوق تھی اس کو علم سے نواز دیا ہے وہی رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نوازے گا اور آپ کو پڑھائے گا پڑھنا سکھلائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ پانچ آیات ہے جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی بنیاد پر نبی کے معزز نبی کے معزز منصب پر فائز ہوتے ہیں ان پانچ آیات میں نمائع طور پر جس بات کی تلقین کی گئی ہے وہ کیا ہے تو اگر مختصر لفظوں میں کہیں گے تو وہ ہے علم اور علم کے لیے پڑھنا ہوتا ہے علم کے لیے لکھنا ہوتا ہے تو پڑھنے اور لکھنے کا ذکر کیا گیا علم کو سب سے نمائع حیثیت پہلی وحی میں دی گئی کیوں اس لیے کہ علم نور ہے علم روشنی ہے علم کے دریئے سے آدمی تاریکیوں سے روشنی کی طرف آتا ہے اور علم آ جائے تو انسان اپنے آپ کو بھی پہچان لیتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے علم انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اندھا ہے تاریکیوں میں ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں کبھی بھی ڈوب سکتا ہے اور علم نہیں ہے تو انسان کی حیثیت حیثیت انسان نہیں رہ جاتی ہے بلکہ وہ جانوروں میں شمار ہونے کے لائق رہ جاتا ہے اس لئے کہ تمیز کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کی بنیاد علم ہے اس دولت سے محرومی کے رتیجہ ہے کہ وہ عام جانوروں اور عام حیوانوں کی طرح ایک حیوان بن کر رہ جائے گا اس لئے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لولا العلم اگر علم نہیں ہوتا تو انسان بہائم ہو جاتے جانور ہو جاتے اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ من الناس لوگ کون ہیں انسان کون ہے تو انہوں نے کہا العلماء وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے والے حقیقی بات یہی ہے کہ علمی سے انسان انسان بنتا ہے واقعی طور پر انسان بنتا ہے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی پہلی وحی کے دریئے جس چیز کے سلسلے میں بات کی ہے وہ 
علم ہے پڑھنا ہے لیکن یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ جس امت پر اترنے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ پڑھنا آیا تھا وہ امت پڑھنے کے سلسلے میں پیچھڑ گئی دیگر جو علوم ہے وہ علوم بھی اس کے پاس نہیں ہے اور جو اصل علم ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والا علم قال اللہ اور قال الرسول کا علم وہ علم بھی اس کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اور جو چاہے جس طرف چاہے اس کو ہاک دیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ہلاکت کے گڑھے میں گاڑ دیتا ہے علم حقیقی علم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے العلم ما قال اللہ و قال الرسول علم تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے رب کے نام سے پڑھنا ہے رب کے نام سے جو پڑھائی ہوگی وہ خیر و برکت والی پڑھائی ہوگی اور رب کے نام سے جو پڑھائی نہیں ہوگی اس میں خیر نہیں ہوگا بلائی نہیں ہوگی شر ہوگا برائی ہوگی علم نام کی چیز دنیا میں بہت ہے لیکن چونکہ یہ رب کے نام کے ساتھ نہیں ہے اس لیے دنیا میں ہر طرف شر ہی شر ہے یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی علم کا حامل واقعی طور پر بن کر اس دنیا کو اسلام کے اور حق کے نور سے منور کرے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 